বললাম শাড়ি বুনেছি সাত দিন পরে হাট বসবে ততদিনে আরো বুনে নেব ঠিক আছে মা আমি পিঠে খেতে কত ভালোবাসি কিন্তু তুমি আমার অনেক দিন পিঠে খাওয়াও নি আজ আমি পিঠে খাবো ঠিক আছে তুই ঘোষল করে আয় আমি পিঠে বানাচ্ছি ঠিক আছে আমি নদীতে যাচ্ছি মা পিঠে দাও আনছি এই নে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দারুন একটা খাবো দুটো খাবো সাত বাটা রেসি বিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো সাত বাটা রেসি বিয়ে খাবো খালি নাচবি খাবি না এখানে খাবো না গো সবাই যে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো হাটে গিয়ে খাবো আজ তো হাট বসেনি তাতে কি হয়েছে হাটের পদ দিয়ে কত লোক যাতায়াত করে তাদের দেখিয়ে খাবো আচ্ছা বাবা আচ্ছা আমাদের গায়ে ওর চাচার বাড়ি 
আমারই বলেছিল এই হাটের কাছেই ওদের গা ওর বাড়ি যাবে তো হ্যাঁ তাই তো ভাজনি গো এদিকে এসেছি বেলাও অনেক হলো রোদের তাপ খুব মহিদুলের বাড়িতে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরব খুব ভালো হবে যাও ভাই সলি মহিদুল মহিদুল কে নুরুল এসো এসো ভালো আছো তো হ্যাঁ ভালোই আসি উঠে এসো উঠে এসো দাঁড়া দাঁড়া মাদুর নিয়ে আসি দুজনে বসে গল্প করব পানি নাও তা হাড়ি আবার করছে কেনলে হে বন্ধু এসে এসে হাড়ি নয় গো এর ভারি গুণ তাই দেখি দেখি তো কেমন গুণ তুমি যা খেতে চাও আমি এর ভিতর থেকে বের করে দিতে পারি আমি রাবড়ি সন্দেশ রসগোল্লা সরভাজা তারপর দাঁড়াও দাঁড়া প্রথমে রাবড়ি খাও একটু পানি দাও তো ভাই হাড়িটা ধুয়ে নেব দিচ্ছি দিচ্ছি চলো চলো আমি রাবড়ি খাব এই নাও খাও তা তুমি একটু খাবে না 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 তোমার তো আগেই বললাম আমার পেট ভরে আছে আর খেতে পারবো না ঠিক আছে ঠিক আছে আহ দুর্দান্ত ও কি খাওয়ালে ভাই এবারে সন্দেশ না 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 আর খেতে পারবো না তা তুমি এবার একটু শুয়ে নাও কতটা পদ যাবে তুমি শোবে না একা মানুষ ভাই ঘরে অনেক কাজ পড়ি আছে তুমি ঘুমিয়ে নাও ইস তুমি তো একেবারে ঘামিয়ে গেছো দেখছি গরমে ঘাম তো হবে গো দাঁড়া দাঁড়া পাখা নিয়ে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ এ তোমার তোমার ঘামটা এখন মুছিয়ে দিই আরে তোর গাম সরার দাও না আমি মুছে নিচ্ছি আরে আমি মুছিয়ে দিচ্ছি তুমি শৌ তুমি শৌ হ্যাঁ আমি পাখা দিয়ে হাওয়া করি তুমি একটু ঘুমো হ্যাঁ सब बोलसी आगे तुम हाड़ीटारे देखो हाड़ी दिए तुम कि खा बोलो সন্দেশ খাব একটা খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সি বিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সি বিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো দেখি না কি করে একটা 
খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সিবিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সিবিয়ে খাবো এবার একটা দারুণ কিছু উপহার দিতে হবে সাত বেটার এই সিবিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সিবিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সিবিয়ে খাবো একটা খাবো দুটো খাবো সাত বেটার এই সিবিয়ে খাবো মশাই গো আপনার পায়ে পড়ে গো আমাদের দইনে খাবেন না আপনি নিয়ে যান ছাগলের কি গুণ ওরে সুসুরে দিলেই ও হাসে আর ওর মুখ নিয়ে খালি মোহর পরে দেখি কেমন মোহর পরে দেখি আমি খুব খুশি হয়েছি ভাই আজ আবার এসেছে দেখে আর তা ছাগল দেখালে সুরসুরি দিলে হাসে আর মুখ থেকে মোহর বার করে ভাবা যায় এখন দেখো কেমন নিশ্চিন্ত ঘাস খাচ্ছে একদিন হাড়ি একদিন ছাগল আর ছাগলের কোন খেলা দেখাবি মা আমার এই ছাগলের কোন দেখলে খুশি হইয়া নাচবে
না 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 কি সহাইবেন না এই লাঠি আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়ে বই নেবেন লাঠি লাগতো তারপর দেখবেন কি হয় এই লাঠি দরকার হলে লাখ লাখ লোক পেটি একেবারে ঠিক করে দেবে लाठी हाथ से লাঠির মজা দেখবে হ্যাঁ দেখাও দেখাও লাঠি লাগত এর পর মুরুল আর গরিব থাকে না সে মস্ত বড় লোক হয়ে যায় দেশের রাজাও তাকে খুব খাতির করতে থাকে তারপর যখন অন্য দেশের এক রাজা সৈন্য নিয়ে নুরুলের দেশ লুট করতে লাগলো রাজা নুরুলের পরামর্শ চাইল নুরুল বলল যে সে সব ঠিক করে দেবে তারপর সেই বিদেশি রাজা আর তার সৈন্যরা সব যে রাজার বাড়ির কাছে এলো অমনি নুরুল বলল লাঠি লাগত আর যাবে কোথায় এক লাঠি থেকে লাখ লাখ লাঠি হয়ে গেল তারপর শুরু হল পিটুনি সেই পিটুনির হাত থেকে সেই বিদেশি রাজা কিভাবে বাঁচলো জানো নুরুলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে আর নুরুলকে তার রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে